வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவெள்ளி பகல் செய்திகளுக்காக சாந்தலட்சுமி காவேரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி நமது வலிமையை அடையாளம் காட்ட ஆயுதங்கள் என பேச்சு பிரதமர் வருகைக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்ட முயன்ற தலைவர்கள் தொண்டர்கள் கைது எதிர்ப்பு தெரிவித்து வீடுகள் கடைகளில் கருப்பு கொடி பிரதமரின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு கருப்பு உடையணைந்து ஸ்டாலின் நடைப்பயணம் காவிரி பிரச்சினையில் தமிழகத்திற்கு நீதி வேண்டும் கமல்ஹாசன் வீடியோ பதிவு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருவிடந்தையில் ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை பிரதமர் மோடி முறைப்படி இன்று தொடக்கி வைத்தார் மாமல்லபுரத்தை அடுத்த திருவிடந்தையில் எண்ணூறு கோடி ரூபாய் செலவில் ராணுவ தளவாட கண்காட்சி நேற்று தொடங்கியது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தமிழக அமைச்சர்கள் முப்படை தளபதிகள் ஆகியோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர் இதையடுத்து இன்று தமிழகம் வந்த பிரதமர் மோடி முறைப்படி ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை தொடக்கி வைத்தார் விழாவில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் ராணுவ உயர் அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர் நான்கு நாட்கள் நடைபெறும் கண்காட்சியில் இதுவரை உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ராணுவ ஹெலிகாப்டர்கள் போர் விமானங்கள் மற்றும் ஏவுகணைகள் இடம்பெற்றுள்ளன மேலும் நாற்பத்தி நாடுகளின் ராணுவ தளவாட உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பங்கேற்றுள்ளன இந்திய நிறுவனங்கள் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட அரங்குகளையும் பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் nations for producing world class defense தொடக்க விழாவில் பேசிய பிரதமர் மோடி காலை வணக்கம் என்று தமிழில் கூறி பேச்சை தொடங்கினார் பின்னர் அவர் பேசுகையில் முதல் முறையாக ராணுவ தளவாட உற்பத்தியில் இந்தியா ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அமைதியாக வாழும் சூழலில் ஆயுதம் ஏன் என்ற கேள்வி எழலாம் என்று குறிப்பிட்ட பிரதமர் மோடி அமைதியை நிலைநாட்டவும் நமது வலிமையை எதிரிகளுக்கு அடையாளம் காட்டவும் ஆயுதங்கள் தேவைப்படுகின்றன என்று தெரிவித்தார் the targeted offset obligations were 1.79 billion dollars of which 1.42 billion dollars worth of offsets were realized this is an achievement rate of close to 80% we are committed to establishing two defense industrial corridors one right now here in tamil nadu and one in uttar pradesh விழாவில் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி தமிழகத்தில் ராணுவ தளவாட கண்காட்சி நடத்த முடிவெடுத்ததற்காக பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் நிகழாண்டில் ராணுவ தளவாட உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் பங்கு இருபத்தைந்து சதவிகிதம் இருக்கும் என்றும் முதல்வர் குறிப்பிட்டார் with an explicit rfs and defense policy with an objective of achieving 25% share of the sector in india and creating high end employment opportunities for around 1 lakh persons in tamil nadu இதையடுத்து திருவிடந்தையில் நடைபெற்ற ராணுவ வீரர்களின் சாகச நிகழ்ச்சிகளை பிரதமர் மோடி உள்ளிட்டோர் கண்டுகளித்தனர் is now demonstrating the winching operation used for rescue and extraction in front of you using a battle proven customized short range battlefield surveillance radar this equipment can also be used in un missions for demining operations the most potent land system 
முன்னதாக காலை ஒன்பது நாற்பது மணி அளவில் தனி விமானம் மூலமாக சென்னை விமான நிலையம் வந்த பிரதமர் மோடியை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதல்வர் பழனிசாமி துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் வரவேற்றனர் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரும் வரவேற்பில் பங்கு பெற்றனர் விமான நிலைய வரவேற்பிற்கு பிறகு ஹெலிகாப்டர் மூலம் பிரதமர் மாமல்லபுரத்திற்கு சென்றார் பிரதமருக்கு ஆலந்தூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே கருப்பு கொடி காட்ட முயன்ற தமிழர் தேசிய முன்னணி தலைவர் பழ நெடுமாறன் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர் சென்னை வந்த பிரதமருக்கு கருப்பு கொடி காட்ட முயன்ற ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட்டனர் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் பிரதமருக்கு கருப்பு கொடி காட்ட ஆலந்தூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் முன்பு காலை ஒன்பது மணி அளவில் ஏராளமானோர் திரண்டனர் முன்னதாக பிரதமருக்கு எதிராக முழக்கம் எழுப்பிய தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியினர் எதிர்ப்பின் அடையாளமாக கருப்பு ஹீலியம் பலூன்களை வானில் பறக்கவிட்டனர் நான் தமிழ்நாட்டு மக்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற மாட்டேன் அவர்களின் உணர்வை மதிக்க மாட்டேன் ஆனாலும் நான் தமிழகத்திற்கு என்னுடைய அதிகாரத்தின் துணை கொண்டு இங்கே வருவேன் என்று சொல்வது என்பது ஒரு ஆணவ போக்கு இந்த ஆணவ போக்கை தமிழக மக்கள் வன்மையாக கண்டிப்பார்கள் என்பது அறிகுறிதான் இந்த போராட்டங்கள் நரேந்திர மோடி தமிழகத்துக்கு வருவதை தமிழர்கள் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அவருடைய வருகை நாங்கள் எதிர்ப்போம் ஜனநாயக ரீதியாக அவருக்கு கருப்பு கொடிகளை காட்டியும் கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட்டோம் வேண்டும் வேண்டும் காவேரி மேலாண்மை வாரியம் வேண்டும் என்கிற ஒற்றை முழக்கத்தோடு உலக தமிழர்களின் தலைவர் எங்கள் மாவீரன் ஐயா பழ நெடுமாறன் அவர்கள் தலைமையிலேயே இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை விமான நிலையத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பேரவை சேர்ந்த இயக்குநர்கள் பாரதி ராஜா அமீர் ராம் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் பிரதமர் வருகையையொட்டி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியைச் சேர்ந்தவர் விமான நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விமான நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்கள் மீது ஏறி அவர்கள் முழக்கம் எழுப்பினர் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை சைதாப்பேட்டையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுக எம்பி கனிமொழி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஜே அன்பழகன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கனிமொழி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் பிரதமருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பிய அவர்கள் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கனிமொழி தமிழர்களின் உரிமை குரலை மோடி காதல் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை என்று தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டுடைய உணர்வுகளை இப்பொழுது டிஃபென்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ல பேசின பிரதமர் வந்து நாங்க என்று சொல்கிறார் அவருடைய காதல தமிழ்நாட்டின் குரல் விழுந்ததாகவே தெரியவில்லை கொஞ்சம் கேட்டா வந்து அவங்க அவருக்கு நம்மளுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியும் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அவர்கள் அமைத்தாக வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்த பிறகும் அதை காலம் தாழ்த்துவது அரசியலாக்குவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று பிரதமர் மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் கோபாலபுரம் இல்லத்தில் கருப்பு கொடி ஏற்றப்பட்டது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகத்தில் போராட்டங்கள் உச்சத்தை அடைந்துள்ளன இந்நிலையில் இன்று திருவிழுந்த இராணுவ கண்காட்சியை தொடக்கி வைக்கவும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்கவும் தமிழகம் வந்துள்ள பிரதமர் மோடிக்கு எதிர்ப்பை தெரிவிக்கும் வகையில் வீடுகள் நிறுவனங்களில் கருப்பு கொடி ஏற்றும்படி ஸ்டாலின் வைகோ உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர் இதையடுத்து தமிழகத்தின் உள்ள வீடுகள் கடைகள் வணிக நிறுவனங்களில் கருப்பு கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது கோபாலபுரத்தில் உள்ள திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் கோபாலபுரம் இல்லம் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இல்லம் திமுகவின் தலைமையகமான சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் மற்றும் திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் இல்லங்களிலும் கருப்பு கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது
பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் திமுக தலைவர் கருணாநிதி கருப்பு சட்டை அணிந்தார் கருப்பு சட்டை அணிந்து அவர் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது காவிரி உரிமை மீட்பு பணம் மேற்கொண்டு காவிரி உரிமை மீட்பு பயணம் மேற்கொண்டு வரும் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று கருப்பு சட்டை அணிந்து ஆறாம் நாள் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார் காவிரி உரிமை மீட்பு பயணத்தின் ஆறாவது நாளான இன்று வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் இருந்து ஸ்டாலின் தனது நடைப்பயணத்தை தொடங்கினார் கருப்பு உடை அணிந்து நடைப்பயணத்தை தொடங்கிய அவருக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் ரா முத்தரசன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் டி ஆர் பாலு முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே என் நேரு பொன்முடி ஆகியோர் பங்கேற்றனர் தற்போதைய செய்தி சென்னை புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சிறப்புரையாற்றுவதை இப்போது நேரலையில் காணலாம் Which means patients are not charged. The Molecular Oncology Department of the Institute was dedicated a center for excellence in 2007 by the Indian government. It was the first super specialty college in India established in 1984. did our pioneering and praise for the achievement dr shanta in her opening speech spoke about the difficulty being faced by the institute i would like to assure her that we would look into that and i would also request the chief minister of tamil nadu to see what can be done காவிரி பிரச்சினையில் தமிழக மக்களுக்கு பிரதமர் நீதி வழங்க வேண்டும் என்று மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக கமல்ஹாசன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் தமிழக மக்கள் நீதிக்காக போராடி கொண்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் பிரச்சினையில் தமிழக மக்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் நிலவும் இந்த நிலை தாங்கள் அறியாததல்ல தமிழக மக்கள் நீதிக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீதி வழங்கப்பட்டாகிவிட்டது ஆனால் செயல்படுத்த வேண்டியது உங்கள் கடமை பாமரர்களும் பண்டிதர்களும் இந்த காலதாமதம் கர்நாடக தேர்தலுக்காகத்தான் என்று நம்ப துவங்கிவிட்டார்கள் அது ஆபத்தானது அவமானகரமானதும் கூட இதை நீங்கள் மாற்றுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் தயவுசெய்து செயல்படுங்கள் இந்நிலை மாற வழி செய்யுங்கள் வணக்கம் வாழ்க இந்தியா நீங்களும் மதுராந்தகம் அருகே லாரியும் மினி லாரியும் மோதி விபத்து மூன்று பேர் பலி ஐந்து பேர் காயம் விவரம் விளம்பரடை விளைக்க பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரோட்டில் திமுகவினர் கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு பன்னீர்செல்வம் பூங்கா பகுதியில் கருப்பு உடை அணிந்து திமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து கருப்பு பலூன்களை பறக்கவிட முயற்சித்த போது காவல்துறையினருக்கும் திமுகவினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது எனினும் கருப்பு பலூன்கள் பறக்கவிடப்பட்டன பின்னர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்
பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாகப்பட்டினத்தில் வீடுகள் வணிக நிறுவனங்களில் கருப்பு கொடி கட்டி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகூர் திருக்குவளை பாலையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடுகள் வணிக நிறுவனங்களில் கருப்பு கொடி கட்டி அப்பகுதி மக்கள் வணிகர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் திருவாரூரில் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்தும் கொடிமரத்தில் கருப்பு கொடியை ஏற்றி வைத்தும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவாரூரில் திருவிக்க கலைக்கல்லூரி மாணவர்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்தும் கல்லூரி வளாகத்திற்கு எதிரே உள்ள கொடிமரத்தில் கொடி ஏற்றி மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் காவிரி டெல்டா விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பிச்சேட உடனடியாக மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மோடிக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் திருவிக்க அரசு கல்லூரி முன்பாக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்திற்கு வருகையை ஒட்டி திருவாரூர் திருவிக்க அரசு கல்லூரி முன்பாக கருப்பு கொடி ஏற்றி மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக மோடி அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கோஷமிட்டு போராட்டத்தில் கருப்பு சட்டை அணிந்து கருப்பு பேஜ் அணிந்து தமிழகத்திற்கு வருகை தர நரேந்திர மோடிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கருப்பு சட்டை மற்றும் பேஜ் அணிந்து அப்பகுதி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சிவகங்கை நகரில் நேரு பஜார் ஆசாத் தெரு அரண்மனை வீதி சத்தியமூர்த்தி தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் திருப்பத்தூர் லையான்குடி திருபுவனம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வணிகர்கள் கடைகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் அப்பகுதி மக்கள் கருப்பு சட்டை மற்றும் பேஜ் அணிந்தும் பதாகைகளை கையில் ஏந்தியும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தவறிய மத்திய அரசை கண்டித்தும் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் திருவள்ளூர் அருகே விவசாயிகள் கருப்பு கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தவறிய மத்திய அரசை கண்டித்து திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரியில் விவசாயிகள் கருப்பு கொடி ஏந்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கொற்றுவையாறு ஆரணி ஆற்றில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தூர்வாரி பராமரிக்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர் திருவள்ளூர் ஊத்துக்கோட்டை பெரியப்பாளையம் பொன்னேரி கும்முடிப்பூண்டி புழல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வீடுகள் கடைகள் வணிக நிறுவனங்களில் கருப்பு கொடி ஏற்றி மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் திமுக தொண்டர்களும் மோடி சென்னைக்கு வருகை தந்ததை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினர் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே கவுந்தம்பாடியில் மோடியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் வீடுகளில் கருப்பு கொடி காட்டி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே கவுந்தம்பாடியில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் தொண்டர்களின் வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து திமுக காங்கிரஸ் மதிமுக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் பேருந்து நிலைய வணிக வளாக கடைகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் பேருந்து நிலையங்களில் நின்றிருந்த பொதுமக்களுக்கு கருப்பு பட்டைகளை அணிவித்தும் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர் பிரதமர் மோடி வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டையில் திமுக சார்பில் வீடுகள் சட்டப்பேரவை அலுவலகங்களில் கருப்பு கொடி ஏற்றி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அலுவலகங்களில் திமுக பேரவை உறுப்பினர் டிபிஎம் மைத்தன்கான் தலைமையில் அலுவலகம் முழுவதும் கருப்பு கொடி ஏற்றப்பட்டது பின்னர் அலுவலகம் முன்புள்ள கம்பத்தில் கருப்பு கொடி ஏற்றி கருப்பு பலூனை பறக்கவிட்டு தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக தொண்டர்கள் கருப்பு சட்டை அணிந்து கலந்து கொண்டனர் இதேபோன்று சிந்துபூந்துறை பகுதிகளில் வீடுகளில் மக்கள் கருப்பு கொடி ஏற்றி எதிர்ப்பை தெரிவித்ததுடன் ஆர்ப்பாட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீக்குளித்த ஈரோடு மாவட்டம் சித்தோடை சேர்ந்த தர்மலிங்கம் என்ற இளைஞர் பலியானார் ஈரோடு மாவட்டம் சித்தோடை சேர்ந்த தர்மலிங்கம் வீதிகளில் பொம்மை விற்கும் வணிகத்தை செய்து வந்தார் இந்நிலையில் பிரதமர் மோடியின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தனது வீட்டின் சுவரில் தற்கொலைக்கான காரணத்தை எழுதி வைத்துவிட்டு உடலில் மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் அவருடைய அலறல் சப்தம் கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு சித்தோடு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் மேல் சிகிச்சைக்காக ஈரோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி தர்மலிங்கம் பலியானார்
மதுராந்தகத்தில் லாரியும் மினி லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் மூன்று பேர் பலியாகினர் ஐந்து பேர் காயமடைந்தனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே சென்னையில் இருந்து மினி லாரி ஒன்று திருச்சி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது திருச்சியில் இருந்து சென்னை வந்து கொண்டிருந்த லாரி ஒன்று மதுராந்தகம் போக்குவரத்து பணிமனை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து எதிரே வந்த மினி லாரி மீது மோதியது இதில் மினி லாரி ஓட்டுநர் வேலு விபத்து நடந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மினி லாரியில் இருந்து காயமடைந்த பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மிட்டுக்குமார் விஜய் ஆகியோர் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் காயமடைந்த லாரி ஓட்டுநர் உட்பட ஐந்து பேரும் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் கரசமங்கலத்தில் தனியார் பள்ளி பேருந்து மோதிய விபத்தில் சைக்கிளில் சென்றவர் பலியானார் இதுகுறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் லத்தேரி அருகே உள்ள கரசமங்கலம் பேருந்து நிலைய பகுதியில் தனியார் பள்ளி பேருந்து ஒன்று லாரியை முந்தி செல்ல முயன்றது அப்போது எதிரே வந்த சைக்கிள் மீது பேருந்து மோதியது இந்த விபத்தில் நிகழ்விடத்திலேயே சைக்கிளில் வந்தவர் பலியானார் காவல்துறை விசாரணையில் சைக்கிளில் வந்தவர் அரும்பாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்த ரேணு என்பது தெரிய வந்தது விபத்து குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெறுகிறது சாம்பியன்ஸ் கோப்பை கால்பந்து போட்டி அரையிறுதிக்கு ரியல் மேட்ரிட் முன்னேற்றம் விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஸ்பெயின் நாட்டின் ரியல் மாட்ரிட் அணி எட்டாவது முறையாக அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது டூரின் நகரில் நடந்த முதல் காலிறுதி போட்டியில் ஜுவான்டிஸ் அணியை மூன்று பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்திய ரியல் மாட்ரிட் இரண்டாவது காலிறுதி போட்டியில் அந்த அணியுடன் மீண்டும் மோதியது எனினும் மிகுந்த துடிப்புடன் ஆடிய ஜுவான்டிஸ் அணியின் மரியா மான்சிக் இருமுறையும் பிளேஸ்கி மற்றும் ஸ்டீ ஒரு முறையும் கோல் அடித்து மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற அணியை முன்னிலைப்படுத்தினர் இந்நிலையில் ஆட்டம் முடியும் தருவாயில் காய நேரத்தின் போது கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ரியல் மாட்ரிட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரொனால்டோ கோல் அடித்தார் இதனால் முந்தைய போட்டி கோல்களையும் சேர்த்து நான்கு ஒன்று என முன்னிலை பெற்ற ரியல் மாட்ரிட் அணி அரையிறுதிக்கு எட்டாவது முறையாக தகுதி பெற்றது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ராணுவ தளவாட கண்காட்சியை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி நமது வலிமையை அடையாளம் காட்ட ஆயுதங்கள் என பேச்சு பிரதமர் வருகைக்கு எதிராக கருப்பு கொடி காட்ட முயன்ற தலைவர்கள் தொண்டர்கள் கைது எதிர்ப்பு தெரிவித்து வீடுகள் கடைகளில் கருப்பு கொடி பிரதமரின் தமிழக வருகைக்கு எதிர்ப்பு கருப்பு உடையணைந்து ஸ்டாலின் நடைப்பயணம் காவிரி பிரச்சனையில் தமிழகத்திற்கு நீதி வேண்டும் கமல்ஹாசன் வீடியோ பதிவு இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஆறு மணிக்கு வேந்தரின் அந்திமாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்